Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie das mit der Touchscreen-Unterstützung unter Ubuntu aussieht. Ich habe hier Ubuntu 14.04.1, glaube ich, die LTS-Version, und zwar weil 14.10, die äh, Beta 2, irgendwie bei mir nicht läuft, also der Bildschirm bleibt immer schwarz. Von daher kommt das vielleicht noch später, wenn da überhaupt große Unterschiede zu finden sein sollen werden, wie auch immer. Ähm, dann fangen wir direkt mal an. Hier mit den äh, Touchscreen-Gesten, die das Betriebssystem so unterstützt. Dazu gibt es im Ubuntu-Wiki eine schöne Seite, natürlich unter dem Video verlinkt, wie immer. Ähm, und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Also, ganz oben. Ähm, Erstmal vorab, die Gesten, die basieren alle auf drei oder vier Fingern. Äh, die erste ist ein Fenster maximieren, bzw. wieder Entmaximieren mit drei Fingern, also drei Finger drauf, auseinanderziehen und schon hat man es maximiert und zurück genauso. So, jetzt habt ihr schon gesehen, wenn man drei Finger drauf macht, dann kommt diese Anzeige. Damit kann man entweder das Fenster bewegen oder es hier größer oder kleiner machen. Das hilft so ein bisschen, weil ja die Ränder sonst äh, recht schmal sind und man die mit dem Finger normal kaum trifft. Oder man kann einfach direkt drei Finger drauf und dann das äh, ganze Fenster bewegen. So, dann kann man, ähm, jetzt kommen ein paar Gesten, die äh, bei mir nicht immer funktioniert haben. Vielleicht wird das noch besser, vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen üben. Und zwar drei Finger tappen, äh, zweimal, genau. Und dann kommt das vorherige Fenster. So, und man kann auch ein anderes Fenster auswählen, indem man mit drei Fingern tappt und dann hält, dann ein bisschen wartet und dann kann man die Hand hin und her bewegen und dann aussuchen, was für ein Fenster man so äh, haben möchte. Oder man kann ähm, drei Finger tappen, halten, loslassen und dann kommt diese Anzeige. Und irgendwie, wenn man drauf drückt, passiert nichts. Von daher weiß ich nicht, wofür das gut sein soll. Oder so. Keine Ahnung. Ähm, dann kommen noch zwei Gs mit vier Fingern. Die sind ein bisschen fummelig. Vor allem, wenn man so einen Stift in der Hand hält, dann kann man den irgendwie immer so schlecht zur Seite packen. Deswegen finde ich den ein bisschen blöd. Zwar mit vier Fingern tappen, dann geht das Ding dann auf oder auch wieder zu. Und wenn man den Launcher auf auto height gestellt hat, dann kann man mit vier Fingern den wegschieben und wieder herholen. Das finde ich eigentlich eine recht schöne Sache. So, was haben wir noch? Ähm, genau, man kann natürlich auch das Ding normal mit äh, bedienen, wie man es mit der Maus auch macht, sowohl mit Finger als auch mit Stift. Und ähm, man kann auch erstaunlich gut die kleinen Knöpfe so mit dem Finger treffen, wenn man die Hand so oben auf dem Bildschirm auflegt. Dann geht das eigentlich alles ganz entspannt. So, Auch hier, die sind ja schon schön groß, alles kein Problem. Selbst hier das kleine Schließenkreuz, das trifft man beim ersten oder zweiten Versuch. Ähm, dann, wo auch noch äh, eine sehr schöne Unterstützung zu finden ist, ist ähm, hier in dem Ding. Man kann nämlich wunderbar mit dem Finger scrollen und das geht echt richtig gut. So wie man es vom Smartphone kennt. Das geht sogar besser als unter Windows 8 und man sagt ja immer, das Einzige, was Windows 8 kann, ist Touchscreen und wie man sieht, nicht mal das. Nur was ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature sein soll, wenn man mit zwei Fingern äh, da drauf geht, dann kann man nicht zoomen, sondern dann passiert irgendwas. Man kann manchmal mit einem Finger drauf, mit dem zweiten hochziehen, loslassen und dann scrollt er von alleine. Ich weiß nicht, ob das so soll. Oder ob das ein Bug ist. Keine Ahnung. Na gut, dann kommen wir zum Firefox. Da sieht das nämlich leider nicht wirklich gut aus. Ähm, nein, das Chromium, da kommen wir später zu. Ähm, so, einmal groß machen. Da kann man nämlich nichts scrollen oder wie auch immer. Man kann hier Text markieren, wie man es mit der Maus auch machen würde. Das heißt, äh, der Finger, die Fingereingabe wird einfach als Maus gewertet. Hier mit dem Stift genau das gleiche, da passiert nichts. Aber ähm, es gibt ein firefox addon was das ein bisschen besser machen könnte. Das heißt nämlich Grab and Drag. So, jetzt kann man nämlich schon mal, wenn man das Ding jetzt mal installiert hat, mit dem Finger scrollen, geht auch ganz entspannt. 
Zoom ist immer noch nicht angesagt mit zwei Fingern. Aber ähm, man kann nicht anschieben, ich nehme mal so eine längere Seite, man kann nicht anschieben und dann scrollt das nicht. Das Komische ist, wenn man es mit einem Touchpad macht, dann geht das. Nicht wirklich gut, aber es geht. Und mit dem Stift geht es auch manchmal, aber auch nicht wirklich schön. Also von daher würde ich äh, auf jeden Fall dazu raten, den äh, Chrome zu nehmen oder Chromium oder wie auch immer. Da scrollt das nämlich wunderbar auch Zoom, wie man es vom Smartphone kennt. Und man kann, indem man nach links oder rechts wischt, vor und zurück blättern. Das einzige Problem an der Sache ist, wenn man jetzt ähm, die Betriebssystemgesten nimmt und jetzt mit drei Fingern das Ding maximiert, dann zoomt er nämlich auch gleichzeitig ran und scrollt. Das heißt, man muss immer wieder rauszoomen und sich die Stelle suchen. Das ist irgendwie ziemlich nervig, dass das nicht erkannt wird, dass das äh, so nicht sein soll. Ähm, es gibt noch eine kleine Verbesserung für den Firefox. Äh, da hat man auch schon gesehen, wenn man hier... Ähm, das Ding einblendet, ah, jetzt geht es besser. Und gerade hat er aber fast äh, zurückgewechselt. Und zwar kann man mit ähm, dem Programm Easy Stroke Gesten einprogrammieren, die man dann mit dem Stift verwenden kann. Ich habe es einfach mal äh, Geste 1 von rechts nach links wischen auf Mausknopf 8 und andersrum von links nach rechts wischen auf Mausknopf 9. Das sind die Vor-Zurück-Knöpfe an der Seite von der Maus. Und da kann man dann mit dem Stift wir haben hier so einen Knopf gedrückt, hat. man kann selber sagen, welcher das sein soll. Ich schiebe mal kurz hier das Ding zur Seite. So, dann kann man zurückwechseln, indem man Knopf drückt, zur Seite wischt und dann wechselt er hin und her. Ja, das geht nicht so richtig gut, weil der, der, der Stift dann über dem Bildschirm schweben muss und ja, das ist jetzt glaube ich nicht so wirklich die Verbesserung. Und manchmal muss man irgendwie lange warten nach der äh, Gesteneingabe. Also er hat schon erkannt, Maus 8, aber man muss irgendwie noch einmal drücken, damit das dann aktiviert wird. Ich weiß nicht, ob man das oben stellen kann oder woran auch immer das jetzt äh, liegt. Ähm, dann kommen wir noch so ein paar Programme zeigen. Und zwar äh, Journal heißt das. Das ist ähm, ein Programm, mit dem man handschriftlich schreiben kann. Na, na groß. So. Ähm, ich zoome mal ein Stückchen ran. So, und das Schöne ist, das unterstützt hier oben in den Einstellungen ähm, die Pressure Sensitivity vom Stift. Das heißt, ähm, seht ihr das da? Ich scroll mal ein bisschen. Okay, scroll mit dem Finger geht nicht. Dann haben wir hier so die Leiste. So richtig gut ist das alles noch nicht. Ähm, also Pressure Sensitivity heißt einfach, je fester ich drücke, desto dicker wird der Stift, äh, der Strich. Ich kann ja ganz leicht und ganz feste. So. Und mit dem Programm, das ist dann auch ähm, gut, wenn man sich handschriftlich Notizen machen will. Ähm, ähnlich wie bei ähm, PDF Annotator, das kennt ihr vielleicht. Kann man ähm, ja, ähm, PDFs öffnen. Nehmen wir mal das da. So. Ja, scrollen geht immer noch nicht. Und dann kann man auf die PDF draufschreiben und dann das Ganze auch abspeichern. Dann, ähm, ja, Pencil ist ein anderes Programm, was ich noch gefunden habe, was ähm, Pressure Sensitivity unterstützt und auch recht gut in Stifteingaben ist. Ähm, damit kann man so Comics zeichnen und so. Könnt ihr euch vielleicht mal angucken, wenn ihr interessiert seid. Was auch noch ganz interessant ist, wenn man hier den unteren Knopf drückt, auf dem Stift, dann ähm, kann man radieren. Nur scheinbar ähm, kommt sie erst ein bisschen mit ähm, Easy Stroke in die Quere, denn wenn man hier ähm, so eine Geste eingibt, das sieht man an dem roten Strich, und dann drauf drückt, dann entsteht äh, ein Strich, obwohl eigentlich ähm, der Knopf fürs Radieren da ist. Deswegen ist das irgendwie so, jetzt radiert das Ding auch. Das kann man wahrscheinlich beheben, indem man bei Easy Stroke den, äh, Gesten, die Gestenfunktion auf den anderen Knopf legt. Ähm, bleibt noch eine Sache, nämlich 
So, erstmal wieder raus so. Ähm, wie heißt das Ding denn? Cell Writer heißt das. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, das ist ja immer so im Vordergrund. Und zwar kann man damit ähm, handschriftlich schreiben. Ich mache mal ähm, LibreOffice auf, dann zoome ich hier noch mal ein bisschen ran. So. Da kann man dann in dieses Programm mit dem Stift reinschreiben. Ich versuche das mal. Ja, so. Und äh, dann drückt man hier auf Enter. Und schon kann man den Text da eingeben. Das funktioniert äh, recht gut. Ja, jetzt sieht das ein bisschen blöd aus, weil ich äh, halt aus einem blöden Winkel schreiben muss. Aber das kann auch ähm, Satzzeichen theoretisch da haben wir es. Aufrufezeichen, Punkt, Anführungsstriche, Raute. Ähm, ja, funktioniert äh, erstaunlich gut. Und ähm, das äh, war es dann auch schon von meinem kleinen Video. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch, äh, noch irgendwas ausprobiert haben wollt, dann sagt einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, Abo wäre ganz cool, eine schöne Bewertung. Und dann äh, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Und tschüss.